ജിഷാവധ കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവം തുടങ്ങി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് സി ബി കോടതി പരിസരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നു സി ബി ലഭിക്കുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ അരുൺ ഈ ജിഷ വധ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ വിധി പ്രസ്താവം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അല്പ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് കേസ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കേസിലെ വിധി പ്രസ്താവം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ കേസിൽ വിധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോടതിക്കുള്ളിൽ നിന്നും ഉമേഷ് നൽകുന്ന വിവരം എന്തായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നിർണായകമായ അല്ലെങ്കിൽ കേരളം കാത്തിരിക്കുന്ന സമൂഹ മനസാക്ഷി ഞെട്ടിച്ച ഈ അതിക്രൂരമായ കേസിലെ ഈ ഏകപ്രതിയായ അമറുൽ ഇസ്ലാമിന് എന്ത് ശിക്ഷയാണ് നൽകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒറ്റനോക്കുന്നത് എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനൊക്കെ തന്നെ ഈ കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവം ഉണ്ടാകും ജിഷയുടെ അമ്മ ഈ രാജേശ്വരി ഈ കോടതിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി കയറിപ്പോയപ്പോൾ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് തൻ്റെ മകളെ കൊന്ന ഈ പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും തന്നെ നൽകരുത് എന്ന് എന്നുള്ളതിന് തന്നെയായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഒരു അമ്മയുടെ ദീനമായ ഒരു കറച്ച് നിരോധനമാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് എന്തായാലും ഈ കേസിൽ പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രോസിക്യൂട്ടറും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ കേസ് ഒരു അപൂർവം അപൂർവം അപൂർവമായി കോടതി പരിഗണിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ജീവ വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു കേസ് തന്നെയാണുള്ളത് എന്തായാലും കൂട്ട ഒരു മാനഭംഗവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊല ബല അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊലപാതകവും ഈ എല്ലാം പരിഗണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ജീവപര്യന്തമോ വധശിക്ഷമോ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ആ കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവം അല്പസമയത്തിനകം തുടങ്ങുന്നുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ വിധി പ്രസ്താവം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അരുൺ സി ബി അതായത് നിയമവിദഗ്ധർ ഇതിന് നൽകുന്ന ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന് ഉണ്ടായേക്കില്ല എന്നാണോ അതായത് അമിറുൽ ഇസ്ലാം കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് വിധിക്കുന്നു ശിക്ഷ അത് ഒരുപക്ഷെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസാണ് നമുക്ക് മുൻവിധികൾ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ആ തീർച്ചയായും അരുൺ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണ ഇത്തരം കേസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് രാവിലെ കോടതി കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നു ഈ കേസിൽ കുറ്റ ഈ പ്രതി ശിക്ഷ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ശിക്ഷ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രസ്താവിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് ഡേറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഉള്ളത് എന്തായാലും ഇത് ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അല്പസമയത്തിനൊക്കെ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിലൊരു അന്തിമ കാര്യം അറിയാം എന്തായാലും കോടതിയാണ് ഈ കാര്യത്തിലെല്ലാം തന്നെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതി എത്തരത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയില്ല കോടതിക്ക് അതിനുള്ള വിവേചന അധികാരമുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അല്പം ഇപ്പോൾ തന്നെ ശിക്ഷ വിധിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാവിധി പിന്നീട് പിന്നീട് മാറ്റിവെക്കാം ഇന്ന് തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമോ ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം എന്തായാലും ഇന്ന് പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയാൽ ആ കാര്യം എന്തെന്തായാലും കോടതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തീർച്ചയാണ് മറ്റ് ശിക്ഷാവിധിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്തായാലും അത് കോടതിയുടെ വിവേചന അധികാരമാണ് സാധാരണ ഇത്തരം കേസുകളിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ശിക്ഷാവിധി പിന്നീട് മാറ്റിവെക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അരുൺ സി ബി ജോസഫ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അഡ്വക്കറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അഡ്വക്കറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ ഇതിൽ കോടതി അമിറുൽ ഇസ്ലാം കുറ്റക്കാരനാണോ അല്ലയോ എന്ന ശിക്ഷാവിധിയാണല്ലോ വിധിക്കാൻ പോകുന്നത് പരമാവധി ശിക്ഷയായ വധശിക്ഷ തന്നെ നൽകണം എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യം ജിഷയുടെ അമ്മയും നേരത്തെ അതാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിന്റെ പൊതുമനസാക്ഷി മുഴുവൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാവും കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത് അരുൺ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോടതി ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വന്നിരിക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണോ അല്ലയോ എന്ന ഫൈൻഡിങ് ഉണ്ടാകണം അതിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകേണ്ടുന്ന ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിയുടെ ഭാഗം കേൾക്കണം പ്രതിയുടെ ഭാഗം കേൾക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗവും കേൾക്കണം ഈ രണ്ട് ഭാഗവും കേട്ടതിന് ശേഷം
ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോൺ കാൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ എം ഇ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ചില അയൽവാസികളായ സാക്ഷികളുടെ പ്രതിയുടെ കൃത്യത്തിന് ശേഷമുള്ള പോക്ക് പ്രതി താമസിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് വീടുടമസ്ഥതിൻ്റെ മൊഴി അതോടൊപ്പം തന്നെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ഈ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന നടത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഡോക്ടറോട് പ്രതി തൻ്റെ കയ്യേലുണ്ടായ മുറിവ് ഈ ജിഷയുടെ കടിച്ചിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നടത്തിയത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ കൺഫഷൻ അല്ലെങ്കിലും അതൊരു അഡ്മിഷനാണ് അപ്പം നാനാ തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സാക്ഷി മൊഴി ബന്ധു ഈ പ്രതിയുടെ തന്നെ ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരെല്ലാവരും പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുകൂലമായി മാറിയെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ ഇൻ ക്യാമറ നടപടി ആയതുകൊണ്ട് എത്ര സാക്ഷി കൂറുമാറി എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇതുവരെ ലഭ്യമായ വിവരത്തിൽ നിന്നും പ്രതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ അവർ മൂന്ന് പേരുണ്ട് സജ്ജലുണ്ട് അമീറുണ്ട് അസഫുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായി ജിഷയുടെ അയൽവാസികളായ നാലു സ്ത്രീകളുടെ മൊഴി അവർ ഈ പ്രതിയെ അതിൽ സീലേഖ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രതിയുടെ കാഞ്ചീപുരത്ത് നിന്നുള്ള അറസ്റ്റ് ആ അറസ്റ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റുകളാകെ തന്നെ നടത്തി കുറ്റമറ്റതാക്കി കൊണ്ടുപോയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാഹചര്യ തെളിവുകൾ ആ തെളിവുകൾക്കുള്ള സാക്ഷികളുടെ മൊഴി അതിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ശാസ്ത്രീയ തെളിവ് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഡി എൻ എ പരിശോധന പ്രതിയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും ഡി എൻ എ പരിശോധന അതോടൊപ്പം തന്നെ കാൾ ഡേറ്റ റെക്കോർഡ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് ഈ കേസിൻ്റെ പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമായ കേസുകൾ നടത്തിയ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി ഈ കേസിൽ പ്രതിയെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള എല്ലാവിധ തെളിവുകളുമുണ്ട് എന്ന് സംശയരഹിതമായ തെളിവുകളുണ്ട് എന്ന് ആണ് ഞാൻ ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ധന്യ ഇവിടെ ഏറെ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളും വിമർശനങ്ങൾക്കും വിധേയമായ ഒരു കേസ് കൂടിയായിരുന്നു ഇത് പോലീസ് ഒരുപാട് പഴികേട്ട കേസ് കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴും പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസാണെങ്കിൽ പോലും ഈ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ അല്ല പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ ഫലമായി ഒരു പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള തൊടുന്യായങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നവർ നിരവധിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നാൾ വഴികളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കാരണം വളരെ സമഗ്രമായി ഇതുമായി ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ ധന്യ അതെ അല്ല ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഒരു വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു നിർണായകമായ വാർത്ത അമീറുൾ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന കോടതി ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അമീറുൾ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന വിധിയാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് ശിക്ഷാവിധി പിന്നീട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിയമവൃത്തങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിധിയാണ് അതായത് ആദ്യം ഈ ഫൈൻഡിങ്സ് കണ്ടെത്തൽ തെളിവുകൾ തെളിവുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ ആ തരത്തിൽ അമീറുൾ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി ശിക്ഷാവിധി പിന്നീടാകും ഉണ്ടാവുക സി ബി ജോസഫ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സി ബി കോടതി പരിസരത്താണല്ലോ ഉള്ളത് കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും അരുൺ അമറുൽ ഇസ്ലാം ഈ കേസിലെ കുറ്റക്കാരൻ ആണെന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവമാണ് ഇപ്പോൾ ജഡ്ജി അനിൽകുമാർ ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അമറുൽ സാൻ ഈ കേസിലെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ശിക്ഷാവിധി പിന്നീട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി കോടതിക്കകത്ത് നിന്നും ഉമേഷ് നൽകുന്ന വിവരം എന്തായാലും പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ജിഷ പെരുമ്പാവൂർ ജിഷാവാദ കേസിലെ പ്രതി ആസാം സ്വദേശിയായ അമറുൽ ഇസ്ലാം കുറ്റക്കാരനെന്ന് ഇപ്പോൾ കോടതി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകും ഏതായാലും പ്രോസിക്യൂട്ടർ വാദിച്ച് പ്രധാനമായും അമറുൽ ഇസ്ലാമിന് പരമാവധി ശിക്ഷ വധശിക്ഷ തന്നെ നൽകണമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ പരിശോധന ഏകദേശം പത്തോളം പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറോളം സാക്ഷികളുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നോളം രേഖകളുണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് തൊണ്ടി മുതലുണ്ട് ഇവയെല്ലാം കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാവും കൃത്യമായും ഈ ജഡ്ജി ശിക്ഷാവിധി വിധിക്കുക എന്തായാലും കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചു
വിവരം എന്തായാലും ഈ കേസിലെ ഏക പ്രതി അമറുൽ ഇസ്ലാം കുറ്റക്കാരനെന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ വിശദമായ ഈ എല്ലാ തെളിവുകളും എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് എല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും കൃത്യമായ ശിക്ഷ എന്ത് വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും വിധിക്കുക എന്തായാലും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ബി എ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഈ തൻ്റെ പ്രതിയെ വിധിക്കിയ തെളിവിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരനെ കണ്ടെത്തരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അമറുൽ ഇസ്ലാം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശിക്ഷ പിന്നീട് പ്രസ്താവിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അരുൺ അതായത് സിബി ശിക്ഷാവിധി പിന്നീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണോ അതോ വേറൊരു ദിവസത്തേക്ക് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അരുൺ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചന നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ശിക്ഷ പിന്നീട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം പ്രതി കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശിക്ഷാവിധി പിന്നീട് എന്നുള്ള മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം അത് എപ്പോഴാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അമറുൽ ഇസ്ലാമിനെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ കേസിൽ രണ്ടായിരത്തി കോടതി പരിസരത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഈ എട്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനമായ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്രകാരമാണ് അമറുൽ കുറ്റക്കാരൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സെഷൻ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കുറ്റവും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കുറ്റവും നിലനിൽക്കും ബലാസക കുറ്റം നിലനിൽക്കും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എ വകുപ്പും നിലനിൽക്കുമെന്നും ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്രകാരമാണ് അമറുൽ ഇസ്ലാം കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കുറ്റവും നിലനിൽക്കും ബലാസക കുറ്റവും അമറുൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ നിലനിൽക്കും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എ എന്ന വകുപ്പും നിലനിൽക്കും കൊലപാതക കുറ്റമായ മുന്നൂറ്റി രണ്ട് എന്ന വകുപ്പും നിലനിൽക്കും അങ്ങനെ കൂടാതെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി കണ്ട് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ നിർത്തിയ എല്ലാ വാദങ്ങളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അമറുൽ ഇസ്ലാമും കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്രകാരമാണ് അമറുൽ ഇസ്ലാം കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എ മുന്നൂറ്റി രണ്ട് എന്നീ വകുപ്പുകളെല്ലാം നിലനിൽക്കും അതായത് കൊലപാതക കുറ്റവും ബലാസകം കുറ്റവും നിലനിൽക്കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തെളിവ് നശിപ്പിക്കലെന്ന കുറ്റവും നിലനിൽക്കും അങ്ങനെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നിർത്തിയതിൽ ചുമത്തിയ എല്ലാ എല്ലാ വകുപ്പുകളും നിലനിൽക്കുമെന്നും കോടതി കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ശിക്ഷാവിധി അല്പം പിന്നീട് ഉണ്ടാവും സി ബി ജോസഫാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കോടതി പരിസരത്ത് നിന്ന് അമീറുൽ ഇസ്ലാം കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ശിക്ഷാവിധി പിന്നീട് ഉണ്ടാകും അഡ്വക്കറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ് ഏതായാലും പ്രോസിക്യൂഷൻ ചുമത്തിയ എല്ലാ തെളിവുകളും എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും നിലനിൽക്കും എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അത് കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമീറുൽ ഇസ്ലാം കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറെക്കുറെ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളും വാദ പ്രതിവാദങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു കേസ് കൂടിയായിരുന്നല്ലോ ഇത് അതായത് ഈ അമീറുൽ ഇസ്ലാമാണ് കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ പോലും അമീറുൽ ഇസ്ലാമിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ തക്ക തെളിവുകൾ പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് വാദഗതി ഉയർത്തിയവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ദൃക്സാക്ഷികൾ ഇല്ലാത്ത കേസിൽ ദൃക്സാക്ഷികൾ ഇല്ലാത്ത ഈ കേസിൽ ഉമിനീര് മുതൽ ചെരുപ്പ് വരെ തെളിവായി പോലീസ് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് കേരള പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ പരമ്പരകളിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത കേസ് എന്നുകൂടി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ നിരത്തിയ തെളിവുകൾ കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സാധൂകരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത് അഡ്വക്കറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ ഇവിടെ കേരള പോലീസിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം വളരെ സങ്കീർണമായ കേസാണ് വളരെയേറെ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് ഒരു സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ഈ പ്രതി ആര് എന്ന് കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് പോലീസിന് എങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ആക്ഷേപം കേൾക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ
കേരളത്തിലെ പോലീസ് സമർദ്ധന്മാരാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസ് മിടുക്കന്മാരാണ് പക്ഷേ അവരുടെ കൈകൾ കെട്ടാൻ പാടില്ല അവിടെ അന്ന് യു ഡി എഫിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ആ പോലീസ് സംവിധാനം മുഴുവൻ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അട്ടിമറിച്ച് സി ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ളവരെ ഈ കുറ്റവിചാരണ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അതേ പോലീസ് തന്നെ സമർദ്ധന്മാരായ പോലീസ് അവരാരുടെയും ഇടപെടലില്ലാതെ മന്ത്രിമാരുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ആരുടെയും ഇടപെടലില്ലാതെ സത്യസന്ധമായി തെളിവെടുത്തു എല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ അമറുള്ളിന് അമർ ഇങ്ങനെ ഒരാളിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ജിഷയെ കീഴ്പ്പെടുത്താമോ അമറുള്ളിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അമറുള്ളിന്റെ ആരോഗ്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രതി ചെയ്യുമോ സംശയമായിരുന്നു ഈ പ്രതിയെ ഈ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നത് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസിലാണ് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ കള്ളം പറയില്ല ഇവിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തുടക്കത്തിൽ വീഴ്ച കാണിച്ചു ഒരു ബലാത്സംഗം നടന്ന കേസിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ആണോ അന്ന് നടത്തിയത് ആ വീഡിയോ ചെയ്യപ്പെട്ടോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന എല്ലാ തെളിവുകളും എത്രയും വേഗം ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നോ ആ സീൻ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് കൃത്യസ്ഥലം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നോ അപ്പൊ അതെല്ലാം തുടക്കത്തിലെ രണ്ടാഴ്ച കാലത്തോളം ഈ കേസില് അതീവ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ പലവിധ താല്പര്യങ്ങളാൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ എ ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടീം വരുന്നു അവർ കുറ്റമറ്റ നിലയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നു ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഭാഗത്ത് അരുൺ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവിനോടൊപ്പം ഈ പ്രതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ബീഡി ഉണ്ട് അജിത്ത് ബീഡി എന്നാണ് ആ അജിത്ത് കമ്പനിയുടെ ബീഡിയാണ് ആ ബീഡിയാണ് ഈ പ്രതി സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ബീഡിയുടെ പാക്കറ്റ് ജീഷയുടെ വീടിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പ്രതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അമറുൾ ഇസ്ലാം അജിത്ത് ബീഡിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതി ഉപയോഗിച്ച ബീഡിയുടെ വരെ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിയുടെ ചെരുപ്പ് ആ ചെരുപ്പിന്റെ അടക്കമുള്ള തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പ്രതിയുടെ ശരീരത്തെ മുറിവ് അതിന്റെ അടക്കം തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമാനതകൾ ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ കണ്ണി ചേർത്ത് ചേർത്ത് സുദൃഢമായ തെളിവുകളുടെ ഒരു ചങ്ങലയാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അരുൺ ഇനി അറിയേണ്ടത് എസ് സി എസ് ടി പ്രകാരമുള്ള പട്ടികജാതി പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും കൂടെ കോടതി ഫൈൻ ചെയ്തൊന്നും അറിയണം ത്രീ സെവന്റി സിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നിർഭയ കേസിന് ശേഷം കൊണ്ടുവന്ന അമൻമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുവരെയുള്ള ത്രീ സെവന്റി സിക്സ് ബലാത്സംഗ കേസിന് പെനിട്രേഷൻ ലിംഗം യോനിയിലേക്ക് കടത്തണം എന്നത് നിർബന്ധമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മാറിയിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് മതി എന്ന് കണ്ടു ആ അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെ വളരെ പ്രാകൃതമായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രതി എടുത്തത് ഇവിടെ അരുൺ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ബോഡിയുടെ കിടപ്പിൽ നിന്ന് പ്രതി ലൈംഗികമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ ഇടപെട്ടു എന്ന തരത്തിലാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ജിഷയുടെ ചുരിദാർ ചുരുട്ടി മുകളിലേക്ക് വെക്കുകയും അവരുടെ ചുരിദാറിന്റെ ബോട്ടം അത് ഒരു കാലിൽ നിന്നും ഊരി മറ്റേത് താഴേട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തതും അതും ബലാത്സംഗത്തിന്റെ അറ്റംപ്റ്റ് ആയി സുദൃഢമായി തെളിവിൽ വന്നിരുന്നു ഇതെല്ലാം വളരെ ഫലപ്രദമായി പോലീസ് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കേസ് തെളിഞ്ഞതെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കേസിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സാക്ഷികൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രേഖകൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് തൊണ്ടി സാധനങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പട്ടികയായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേജുള്ള കുറ്റപത്രത്തിന് ഒപ്പം പോലീസ് സമർപ്പിച്ചത് പഴുതടച്ച കേസ് അന്വേഷണം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് കേരള പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നീക്കങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏറെ വിമർശനങ്ങൾ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അടുക്ക രാജേന്ദ്രൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതിനു മുൻപ് ധന്യാരാമനും ഒപ്പം ഷാഹിദ കമാലും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഷാഹിദ കമാൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ദൃക്സാക്ഷി ഇല്ലാത്തൊരു കേസ് സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെയും മൊഴികളുടെയും അട
പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിലൂടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കേരളീയ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആശ്വാസകരവും വളരെ പ്രതീക്ഷാ നിർഭരവുമായ കണ്ടെത്തലുകളും ഇനി വിധി വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ സാധാരണ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും പല കേസുകളും വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ പല ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും അമർ ഇസ്ലാം തന്നെയാണോ ഇതിൻ്റെ കുറ്റക്കാരൻ പ്രതി അതോ മറ്റാരെങ്കിലും ആണോ എന്തൊക്കെയുള്ള പല ആശങ്കകൾ ഉളവാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ പല ചർച്ചകൾക്കും കേരളീയ കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ശ്രീ പിണറായി ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഏത് അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയും ശക്തമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കുകയും കുറ്റക്കാർ അത് എത്ര ഉന്നതരായാലും അവർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള പോലീസിന് അധികാരം കൊടുത്തതോടുകൂടി ആ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളോടുകൂടി ഒരിക്കലും ദൃക്സാക്ഷി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരെ നടന്നിട്ടുള്ള അതിക്രമം ആ ദൃക്സാക്ഷിയുടെ അഭാവത്തിൻ്റെ പേരിൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യതയാർന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയുള്ള കുറ്റമറ്റ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അവസാന സമയങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് കോടതി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അമർ ഇസ്ലാം കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിലും പോലീസിലും ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് ഞാൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം കൂടി എന്ന നിലയിൽ പറയുകയാണ് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് വളരെ ആശ്വാസകരമായ സമാധാനപരമായി നിർഭയമായി കേരളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഏത് അതിക്രമങ്ങളെയും അതിശക്തമായി നേരിടുകയും അവരെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ നടപടികളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൻ്റെ വലിയൊരു സൂചന കൂടിയാണ് ഇന്ന് അമർ ഇസ്ലാം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി പറയുമ്പോൾ അതിന് തക്കവണ്ണം ഈ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൃക്സാക്ഷികളില്ലെങ്കിൽ പോലും സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മൊഴികളുടെയും ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടെത്തലുകളുടെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി അയാൾക്ക് വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷാവിധി അതെന്താണെന്ന് അറിയുവാനാണ് കേരളീയ സമൂഹം ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതും ഈ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു കേസ് എന്ന നിലയിൽ അതും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി വൈകൃതമായ ചിന്തകളോടുകൂടി ഒരു സ്ത്രീയെ സമീപിക്കുന്ന ഏതൊരു പുരുഷനും ഒന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ശിക്ഷയായിരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതെ ധന്യ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കാരണം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ഒരു മാധ്യമം എന്ന നിലയിൽ പീപ്പിൾ ടി വിക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷം കൂടിയാണ് ഇത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ റോൾ പീപ്പിൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പെരുമ്പാവൂരിലെ പെരുമ്പാവൂരിൽ യുവതി വീടിനുള്ളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ എന്ന് കണ്ടെത്തപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ വാർത്തയെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി എത്തിച്ചത് നാഷണൽ മീഡിയാസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിൻ്റെ നിർഭയ എന്നാണ് അവിടെ ആ പെൺകുട്ടിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നാൾവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ ജിഷ കൊല്ല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജിഷയുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കോളനിയിലുണ്ട് അവിടെ ഒരു തൊട്ടടുത്തുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് അവിടുത്തെ റൂറൽ എസ് പിയോട് സംസാരിച്ച് അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇത്തരം ഈ വിഷയത്തെ മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ദളിത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം മനഃപൂർവ്വം മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ അവർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപക്ഷെ ഇതൊന്നും പുറത്തറിയാൻ ഇനി പോകുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മുപ്പതാം തീയതി ഈ കേസ് ഈ ഈ വിവരം പീപ്പിൾ ടി വി ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ ചർച്ചയും വാർത്തയും വിഷയം ഒക്കെ ആക്കി പിന്നെ അത് പൊതുസമൂഹം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു പൊതുസമൂഹം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം പോലീസ് ഡിപ്പ പിന്നെ തെളിവുകള
ഉമിനീരെടുത്തോ അത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് കൊണ്ടുപോയോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കറ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ കൂടെ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തു നിങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുള്ള ഞങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുള്ള അന്വേഷണം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എ ഡി ജി പി മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഞങ്ങൾ അതാത് സമയം ഞങ്ങൾ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരു ഒരു കാരണവശാൽ ഈ പ്രതി രക്ഷപ്പെടരുത് ആരായിരുന്നാലും രക്ഷപ്പെടരുതെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കേസന്വേഷണം മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയത് പെരുമ്പാവൂരിലെ വട്ടോളിപ്പടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച അവസാനം ആസാമില് എത്തി ആസാം എന്നാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ വരെയുള്ള ആറ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കേസന്വേഷണം നീട്ടി വ്യാപിപ്പിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ആ പ്രതിയിലേക്ക് എത്തുകയും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തെളിവുകളും എല്ലാം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി അത് കോടതിയിൽ എത്തിച്ച് ഇപ്പോൾ ആ പ്രതി കുറ്റക്കാരനെന്ന് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻസ് കോടതി സെഷൻസ് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി കോടതിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശമായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം വയ്ക്കാനുള്ളത് ഇത്ര നൂറോളം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചോളം വിചാരണ സാക്ഷികളെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വ്യക്തി മരിച്ചു പോയ സ്ഥിതിക്ക് പോലീസുകാരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെയൊക്കെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇൻ ക്യാമറയിലാക്കി അത് പുറത്തേക്ക് അപ്പൊ ഇത്തരം നമുക്ക് ഇപ്പൊ പൊതുസമൂഹത്തിനും കൂടെ ഇപ്പൊ ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ പൊതുസമൂഹം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളായിട്ട് വരും അപ്പൊ കോടതിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നിയമം അനുസരിച്ച് ഇത്തരം ഈ പ്രതി വാദി അല്ല കുട്ടി മരിച്ചു പോയ സ്ഥിതിക്ക് ജിഷ മരിച്ചു പോയ സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ആയാലും പോലീസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാലും അതെങ്ങനെയാണ് ആ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പുറസമൂഹത്തെ കാണിക്കാനുള്ള നിയമമുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം കേസുകളിൽ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ കൂടി വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് പുറത്തേക്ക് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശം ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ കോടതിക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇനി എത്ര ഇനി പിന്നെ ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ഇനി എത്ര പ്രസ് മീറ്റ് വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കാരണം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റും അത്രയും സയന്റിഫിക് എവിഡൻസും എല്ലാം കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹം ഈ അതിലേക്ക് പോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തെളിവുകൾ പോലും കൃത്യമായിട്ട് അത് എത്തിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അമീറുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷയിലേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇനി അടുത്ത പ്രതീക്ഷ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടി ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിന് ഒരു മാതൃകയായി കേസ് മാറണമെന്നും ഇനി ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതുമാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുന്നു അഡ്വക്കറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ ഇതിൽ പൊതുവിൽ താങ്കൾ നിയമജ്ഞൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ പ്രധാനമായും ബലാത്സംഗം കൊലപാതകം ഈ കുറ്റങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കോടതി അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ശിക്ഷാ പ്രഖ്യാപനം വിധി പ്രസ്താവമാണ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇതിന്റെ നടപടിക്രമം എന്താണെന്നാണ് പൊതുവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നാളെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട പരമാവധി ശിക്ഷ അതായത് വധശിക്ഷ എന്നാണല്ലോ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമോ അതിന്റെ വിദൂര സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഒരു കൊലക്കേസിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് പോലെയുള്ള കേസിനകത്ത് കൊലപാതകം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ശിക്ഷാ നിയമം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാണ് വധശിക്ഷ അത് റേറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റെയർ കേസുകളിലാണ് അപൂർവങ്ങളിലെ അത്യപൂർവമായ കേസുകളിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് കോടതി കൃത്യമായ ഫൈൻഡിങ് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഈ നടന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ കേസിൻ്റെ ശിക്ഷാവിധിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുപ്രധാനമായ ഘടകമായിരിക്കും ജിഷയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രഹസ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച അതിമാരകമായ മുറിവ് അത് വളരെ വലിയ തരത്തിൽ പ്രതിയുടെ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്ന ഘടകമാണ് അതിഹീനമായ അതിക്രൂരമായ അതിപൈശാചികമായ നടപടികളാണ് പ്രതി നിന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പ
അവർക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും സാമൂഹ്യ വീക്ഷണം ലോക വീക്ഷണം അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അത് മനുഷ്യനിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്ക് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ന്യായാധിപനിൽ നിന്നും ന്യായാധിപനിലേക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ താഴത്തെ കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകൾ പോലും സുപ്രീം കോടതി ചെല്ലുമ്പോൾ നിരപരാധി എന്ന് കണ്ട് പോകുന്നത് അവിടെ അരുൺ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ധാരണ ഈ കോടതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റം കുറ്റമറ്റതാണെന്നാണ് അല്ല കോടതികളിൽ ഇരിക്കുന്ന ന്യായാധിപരും മനുഷ്യരാണേ അപ്പൊ അവർ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഇവർക്കും ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമസംഹിത ആയിരം കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ കുറ്റവാളികളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് അത് നമ്മുടെ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരണ പിശ കാണാം ഇവിടെ ഇതുവരെ ഞാൻ നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പോലീസ് സംവിധാനം നമ്മുടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ വളരെ ഫലപ്രദമായി കുറ്റമറ്റ നിലയിൽ എല്ലാ തെളിവുകളുടെയും കണ്ണികൾ അതിൽ ഒരു കൃത്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പോലീസ് നടത്തിയ സേവനമുണ്ട് പോലീസിന്റെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമാണ് അതിലെ ക്രൈം ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈബർ സെല്ലിന്റെ വരും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ടെലിഫോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരിച്ചു പെറുക്കി കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ ഐ എം ഇ നമ്പറിലുള്ള ഫോണ് എവിടെ നിന്നാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അരുൺ മനസ്സിലാക്കണമെന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ മറ്റേ എന്റെ സ്നേഹിത പറഞ്ഞതുപോലെ ആസാമിൽ നിന്നല്ല പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രതിയെ ആസാമിൽ നിന്ന് വന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഞ്ചി പോലത്ത് വന്ന് അദ്ദേഹം കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ സിമ്മ ഈ ഫോണിലിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മെസ്സേജ് പോകും സർവീസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന അത് കൃത്യമായി കേരള പോലീസിന്റെ സൈബർ സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഫോണുകൾക്കുള്ള സവിശേഷമായ ഒരു സംവിധാനം ഇന്റർനാഷണൽ മൊബൈൽ എക്വിപ്മെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി നമ്പർ ഐ എം ഇ നമ്പർ അതിനെ കോർത്തിണക്കി കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതല്ലാതെ കണ്ട് പലരും പറയുന്നത് പോലെ ഇത് കെട്ടിയിറക്കിയ പ്രതിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പ്രതിയാണ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രതിയാണ് അല്ലേ അല്ല ഈ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ സാക്ഷികളുടെ മൊഴികൾ അതിനുശേഷം ഈ പ്രതിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീടിനടുത്തുള്ള ശ്രീലേഖ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ഈ കൃത്യത്തിന് ശേഷം പ്രതി പോകുന്നത് കണ്ട സ്ത്രീ അവരെ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയൽ പര്യടനം നടത്തി ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം രാജേന്ദ്ര ചേർത്താണ് കുറ്റമറ്റതായ തെളിവ് വന്നു ആ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി വളരെ ഗംഭീരമായ ഫൈനിങ് നടത്തി അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ കണ്ടുപോകണം എസ് സി എസ് ടി പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പ് നിലനിന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രതിക്ക് ഈ ഭാഷയുടെയൊക്കെ വ്യത്യാസം കാരണം നാട്ടുകാരുമായി അത് അമിതമായ അധികം ബന്ധപ്പെടാത്തതിന്റെ കാരണം ഈ പെൺകുട്ടികളാധിക്കാരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തോ എന്ന ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് സംശയം വന്നതിന്റെ ആയിരിക്കാം എന്തായാലും അത് വിധിനായം പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ജെയിംസ് വടക്കുഞ്ചേരി ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം കൂടി നിലവിൽ നമുക്കൊപ്പം ന്യൂസ് റൂമിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജെയിംസ് വടക്കുംചേരി ഇതിൻ്റെ നൂലിഴ കീറിയുള്ള പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ അതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണല്ലോ താങ്കൾ കാരണം ഓരോ ചാനൽ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അതിനെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കളുടെ എഫ് ഇ പോസ്റ്റുകൾ കൂടി കാണാറുണ്ട് ആ തരത്തിൽ ഇടപെടൽ കൂടി കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ ആളൂര് പറഞ്ഞത് നിരപരാധിക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷ എന്നാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ഡി എൻ എ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളായിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ തെളിവുകൾ കണ്ണി ചേർത്തത് ചേർക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് വസ്തുതാപരമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രേഖകൾ അതെ മുപ്പത്താറ് എം ഒ അതെ മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്ട് മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്ട്സ് നൂറിലേറെ പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികൾ ഒക്കെ ഈ ഹാജരാക്കിയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ കേസ് ഒരു ഇൻക്യാമറ ട്രയലായിട്ട് നടത്തിയതുകൊണ്ട് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഡി എൻ എയുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോറൻസിക് എക്സ്പെർട്ട് അതുപോലെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഡ
പബ്ലിക് ട്രയൽ ഈസ് ദ റൂൾ പക്ഷെ ഈ ഇൻ ക്യാമറ ട്രയൽ കൊടുക്കുന്നതിന് ഈ നിയമത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് റേപ്പ് കേസുകളിൽ വിക്റ്റിം ഉണ്ടല്ലോ ആ വിക്റ്റിമിന് മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും ഈ കൂട്ടിക്കയറി നിന്ന് വക്കീലന്മാർ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതായ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ വിക്റ്റിം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിക്റ്റിമിനെയൊക്കെ എക്സാം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഇൻ പാർട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ടൊക്കെ ഈ ഇൻ ക്യാമറ ട്രയൽ കൊടുക്കാമെന്നാണ് നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായത് ഇത് വിക്റ്റിമില്ല വിക്റ്റിം മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കൊലപാതകമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ റേപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കൊല ചെയ്തതായ കേസുകളിൽ ഇൻകാമുറ ട്രയല് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി എനിക്ക് പരമായ സംശയമുണ്ട് ഏതായാലും ഇൻകാമുറ ട്രയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഗതികൾ കോടതിയുടെ ഉള്ളിൽ പോയത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ജഡ്ജ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഏക വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വെളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നതായ ഡി എൻ എയുടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുപ്പത് പോലീസ് തന്നെ ഈ ഇയാൾ മാനസിക വൈകൃതമുള്ള ആളാണ് ലൈംഗിക വൈകൃതമുള്ള ആളാണ് എന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞുവെന്നാണ് ഒരു ചാനലിൽ ഞാൻ കേട്ടത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ മുപ്പത് കുത്ത കുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് അല്ല മുപ്പത് ഈ ഇഞ്ചുറീസ് മുപ്പത്തെട്ടോ മറ്റോ ഉണ്ട് അതിന് എട്ടെണ്ണം അത്ര ഗൗരവമുള്ളതല്ല ബാക്കി മുപ്പതെണ്ണം വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും അതൊക്കെ അതുപോലെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതിന് അയാൾ മാനസിക രോഗിയായിരുന്നു ലൈംഗിക വൈകൃതമുള്ള ആളായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ആളാണോ എന്നൊക്കെ ഇവരെ തെളിയിക്കാനായിട്ട് സൈക്കാട്രിക് എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാൻ വയ്യ ഇപ്പം ആകെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് മാത്രം അത് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നാളെ ഇപ്പം ജഡ്ജ് കൺവിൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം അതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതായാലും നാളെ ശിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കാം കാരണം രണ്ട് തരത്തിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ ജീവിതം കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തൂക്കിക്കൊല്ലുക തൂക്കിക്കൊല്ലുക എന്നുള്ളതിന് ഈ ഇടയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജഡ്ജിമാരൊക്കെ പാട് കൂടി ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ കേസസ് അഥവാ അത്യപൂർവ്വങ്ങൾ അത്യപൂർവം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറയാണ് ഏതാ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയുന്നു ആ പ്രയോഗം അതായത് റയറസ്റ്റ് റയർ കേസ് അപൂർവങ്ങൾ അപൂർവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് പോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ ശിക്ഷകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇത് ഞാൻ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാ റയറസ്റ്റ് റയർ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ നോ കേസസ് എന്നാണ് അർത്ഥം പക്ഷേ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് 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 അത്യപൂർവങ്ങൾ അത്യപൂർവം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അപ്പോൾ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതിനെ അനുകൂലിച്ച് ധാരാളം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ പറയുകയുണ്ടായി അവർ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ക്രിമിനോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആ വിധി കൊടുക്കുന്നതായ ജഡ്ജിയുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് സ്കെയിൽ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള എത്തിക്സും മൊറാലിറ്റിയും ഒക്കെ വെച്ച് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്ന ആ സബ്ജക്റ്റീവ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർക്ക് വധശിഷ്ട കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കേസിൽ വധശിക്ഷ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ലോകത്ത് വധശിക്ഷയോട് യോജിപ്പില്ല ഏതാണ്ട് ലോകത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് നൂറ്റമ്പത് രാജ്യങ്ങളിലോ മറ്റോ ഈ വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കി കഴിഞ്ഞു അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വധശിക്ഷ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് വധം തന്നെയാണ് ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കണം കാരണം ഇപ്പം ഒരാൾ ഒരു നാല് പേർക്ക് ശിക്ഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൊടുക്കണം ഇത് സൗകര്യം കൊടുക്കാതെ കൊലപാതകത്തെ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കൊലപാതകം മീൻസ് കൊലപാതകം അതുകൊണ്ട് വധശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷയല്ല വധം ജുഡീഷ്യൽ വധം അതായത് ക
എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാളെ വധശിക്ഷ കൊടുക്കാതെ അയാൾക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളതായ ഒരു സാധ്യതയാണ് ഒരു ക്രിമിനോളജി സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ വിലയിട്ടുള്ളത്